。加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点抢先看正片，尊享休学日记、PT Vlog 等精彩衍生。敦煌，伫立中华大地两千余年的传奇之城，古代丝绸之路上的咽喉之地。汉武帝时期，敦煌总鄂两关，成为最主要的交通枢纽和军事重镇。城东起西的，汇聚着欧亚大陆人类文明的光芒。两千多年后，敦煌成为国际文化学术交流重镇。莫高窟，世界现存规模最大、时间最长的佛教艺术和历史文化宝库。玉门关，古代东西方交通重要的通道。玄泉寺，汉代规格最高的驿站。这三大世界文化遗产飞升世界。敦煌成为研学旅行新坐标，《爱的休学旅行》第一课由敦煌开启这个小本拿吗？不用吧。我不知道啊。手机呢？手机我要帮你拿吗？啊？我要拿相机。拍照哦，你拍照拿相机，好。玄奘的相。酷。嗯、这种地儿，随便拍拍都好看。要拍张照片吗？我爸爸，你能不能用我的相机给我拍？我不相信你的相机，我相信我的手机。<笑>我看看，我可以换焦距，你那个没法换焦段。哎呀，求你了！我不要，不要，不要，不要，不要！哎呀，不要，不要，不要，不要，我不会玩。刚才那个车很好看。<笑>那你让我到车，哎呀！来，我现在只跟这个车合影。哎，好，别动，可以。好了吗？我这也不知道拍上没有。你用力往下摁。哦，嗨，我知道了，我摁错了。<笑>哎呦！哎，我能说点啥呢？你给我出片出一张，行吗？没问题。哦，好看，多亏我的相机。好嘞，爸爸，我鞋带系好了吗？系好了。没有。你要我当众给你系个鞋带吗？啊、哦，那算了。我可以啊，没问题。那<笑>咱别故意好吗？<笑>因为我真的不会系这个鞋带。你坐着。它的圆的。好了。为啥？哎，来了。下一组来了，哎呦妈呀！一位哥，朱丹姐吗？哎，真的真的是，哥哥姐姐。哎，我有点紧张哎。别紧张，媳妇儿。我不知道要怎么跟人家沟通。媳妇儿，有我在呢，没事儿。走吧，下车。朱丹姐，一维哥 ，Hello， 早上好。嗨，没想到第二组是你们 ，Hello。这是我爱人佳妮 ，Hello， 你好，我是燕林
你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好
，零零是属龙。刚刚他在车上大言不惭的说：“我肯定又是最小的。<笑>”我现在是哥哥了。对，你是哥哥了。责任不一样，你就直接叫哥哥吧。哥哥好。别别别别！你比我高二十厘米，<笑>挺奇怪的。<笑>这对未来夫妻就是我们的团宠了。团宠，团宠，必须的。哇哇哇哇！有有有有有！哎呦！吓吓我一跳！古有玄奘，历经重重难题，西行取经。你们将踏上以玄奘精神打造的西行之路，开启修学之旅，请自驾前往河水村。等于我们走，进入下一站吧。走吧 ，Let's go， 走,走,走 ，Let's go。爸爸，这次我开车啊。燕玲和那个佳妮和莎莎，你男孩叫啥？潇潇。帮我记，潇潇，帮我记个字儿。我老想叫轩轩。没事，大家会原谅你记不住的。周一维，道歉。道歉。有些话别人能说，就你不能，跟上次一样。他有些事儿啊，就是没过去，你就不能提他。可以，没问题。对呀、啊。哎呦，我咯噔，坏了，这这事儿还是个事儿，而且还是个大事儿。我没想到过有一天我的职业生涯是因为我教唆人民而结束的。这是一个心魔，你知道吗？太多太多的声音，它变成了一个心魔。我不知道跟他怎么去化解，我化解不了他。不过。当我在大舞台上，我都觉得我一要开始说人民了，我觉得所有人的眼睛、所有人的耳朵全部都立起来了。他说：“朱丹会不会教唆？朱丹会不会教唆？”我就觉得大家都不会看你主持了，已经。就这个变成了一个魔，魔到我，我不想去面对这个。对不起，我让你觉得我不尊重你，我跟你道个歉。不要用这种事情折磨自己。不能拿这个来开我玩笑，来讽刺我，不可以。明明这个事情我接，有时候我才偷偷问你，然后帮助我怎么记住这个名。怎么偷偷这么多事啊？你怎么叫偷偷问？那他们可以到时候跟他说，可以剪掉呀。那我怎么办？对呀，你要偷偷说，咱就偷偷说。你这带着麦呢，带着这个东西，这这这这演偷偷说嘛，这不是？那我们只能你现在是完全暴露在无数人的面前，你没有偷偷，没有二人，现在等于他们站了一百个人和和平和和人。发言，你不要戳到我。当生生死死这种大事你当平凡事聊的时候，真出现的时候就不是个事儿。那问题他就现在还是个事儿，我也没有办法让我自己说他不是个事儿。这没问题，这咱这个东西可以讨论，挺好的。请你注意，他越是事儿，你越不能回避他，他会一直是个事儿。那你不提他，不来这事就不就过去了吗？不提他就不存在吗？是的呀，那你你不提他就永远过不去。说多了他就会过去了，因为你在意他没有用。说哭就哭，说好就好，你这个。应该多亏了我这种性格，说哭就哭，说不哭就不哭。你的人生都没有哭和不哭哎，没有。对呀、啊，多可悲的人生啊！啊，走吧。啊，好了。啊，走。走吧，走吧。
guess I'm wondering what did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to. 前面是河道了，我们不会要趟过去吧？我悠悠走水路啊！真的？哇！准备好了吗？我加速，加速，加速！一号选手，就位，出发，出发！呜呜！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呀！哎呀！哇哇哇哇哇！哇哇，好夸张哦！哇呀，真系留呢边嘅喎，哇，好夸张哦！呜呜呜，爸爸。OK， 哇，我们到沙漠里了，继续。好玩吗？暂时还可以。哇，太美好了，媳妇儿。嗯。音乐一起。音乐，音乐，音乐。开车跟坐在旁边真完全不一样，有旅行感多了。这么帅的，我的天哪！呜，哇！感觉我嘴巴都没合拢过，好嗨哦！好漂亮啊！好漂亮！这太漂亮了吧，这个颜色。这就是像丝绸一样，随便一拍就能出片。快到了，进村儿了。到了，到了，到了，到了。这里，这里。走吧，走吧。Go， 走走走 ，Go Go Go。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。来来来来来来。Hello， 大家好。非常高兴啊，欢迎你们来到敦煌啊，欢迎来到我们河水村。嗯，我是这个村的村民，我姓段，大家就可以称呼为老段。哎，对，大家好啊！您好，段叔叔、啊。接下来我带咱们进村子去看看我们的新农村。好的，好的，谢谢段大爷，谢谢。走吧，出发。西北来是第一次啊，第一次。我们河水村的南面是鸣沙山，西邻的是敦煌的母亲河党河。我们这个村子呢，至今是有两百七十多年的历史。那是我们敦煌地区著名的水果之乡。敦煌的李广信发源地就在这儿。咱们村子里的这个水果都是可以随便摘的，只要不浪费就可以了。欢迎你们多多品尝吧！太棒了，可以尝尝，甜的，甜的，尝尝，哎，蛮好吃的。下一个月越干越有意思，好好吃。<笑>甜真甜，嗯，好吃，哇，谢谢。哎，村民朋友们，你们好。这个就是，现在就是这个季节嘛。不打不打不打，可以随便尝尝。嗯，你们可以品尝一下。那大家现在吃呢是我们的敦煌红蹄葡萄，跟敦煌的马特葡萄种植的历史最早可以追溯到汉魏之际。哎呦，太甜了，好甜啊！嗯，这个口感听说比爱情还要甜蜜哦。<笑>瞬间被甜到了。我吃出爱的味道，<笑>跟大爷走来。嗯<笑>，哎，有羊，老公。哇，这是山羊。哦呦。<笑>这是松树吗？这是杨树。杨树。杨树。好漂亮的杨树。啊，这是一号院，大家都在一号院吃饭了啊。哎，大家一起来来来！哇！哇
，来吧，来吧，都吃了，那要不菜凉了。<笑>我尝尝。嗯，是啥呀？杏仁茶，刚才吃的那个杏仁、哦、皮，对，泡的茶。试一下，试一下。哦，甜的，你会喜欢的。哦，真的甜的，甜的，很好喝。嗯。他说炒蛋不辣的，来吧。我不客气了。还行吧，对，好，谢谢。嗯，你们俩差十九岁，我们差十九岁，好勇敢哦你，弟弟好样的，弟弟主动的吗？嗯嗯嗯，因为他还在学校嘛，对不对？然后你已经工作，对。那你们怎么认识的？还真，我还真挺好奇的。我们在一个饭局上认识的，我拍了一个杂志，杂志的主编，然后晚上约我的朋友，然后一起吃，坐在一桌，他坐我对面，然后就，那看到我的瞬间，你形容形容。<笑>就是他看到我的瞬间，他就呆住，呆了一两分钟，我就感觉他被点穴了。两分钟很久哎，两分钟很久哎，两分钟，这不是定格的画面。呆个呆个两分钟。没就就是身体还是动的，身体还是动的。我知道，我知道，就是为什么就会吸引你，是因为咱们莎莎也都有作品啊，是以前就很喜欢他，还是在那一刹那第一次见面就一见钟情了？当他站在我身边，然后拍照的时候，我也有一点感应，因为我看他很可爱，就被点穴了那么久，我觉得很可爱。当他站在我身边的时候，我左臂会有一一个电流从这儿流到这儿。我们一直开玩笑的，就说他求了我五百年。<笑>我等你等了五百年，世界都没有了，只剩你了。缘分，真的缘分。你聊一聊，主动，你怎么就姐别总让姐姐说呀？你聊一聊，聊一聊啊，聊聊聊，聊一聊，让你细节。很细节，你让广大的就是年轻男同学们就是学习一下。对呀、啊。对，就那个。一开始也是在杭州，杭州，杭州，然后顺势表了个白啊，哈，然后天天过来做饭，对，因为他做饭都是拿那个短视频学的，学得很快，然后我五十三天，反正没有重样过，每天饭都是新的，基本上吧，基本上每天的菜都是新的。我的妈呀！君君，你计算一下这个数字，你比较那个计算的比较快。啊，五十三天一天三道菜，一百五十九，一百五十九。对，这么快，<笑>我还没说完呢。一百顿不一样的菜，就基本上，基本上没重复。真不能说绝对的。现在弟弟追姐姐要那么努力的吗？哇，不重样的菜。你们有计划吗？就更进一步，因为这决定了我们以后怎么跟你们聊天，嗯、还会还还决定了跟你们聊不聊天。<笑>这个压力太大了。嗯、啊，我们我们关于后续其实认真的聊过。<笑>我们就是今年过年的时候不见家长、啊，但其实还是对于婚姻有一定迷茫，所以想。在这里寻求各位长辈的经验，对，你想问啥吧？随便问。对，随便问，我们知无不言，言无不尽。梦瑶见家长要准备些什么呀？<笑>没有你师哥，你师哥他们是当时是见家长，啊、对,对,对对对，是不是？谈恋爱的时候是见家长，送礼了吗？对，就拿的水果，然后吃的。那老丈人挺看好你。对，<笑>对，家长还是要得。这这个环节要重视的。对。
如果很随便的就见了个家长，那应该以后很多事情都会很随便吧。嗯，所以你还是要重视一下。重视，哦哦、我我会重视的。记得买单，哦、记得买单，记得买单。对。你们俩是姐弟恋吗？不是，不是，我们家也是姐弟。我比周一维大一岁，你们大五岁多。啊，对。那一开始会有压力，我记得第一第一次收你。八九年的时候有点，不知道你会不会嫌弃我，对吗？因为普遍大家的这个认知还是男生比女生大嘛，那这个女生也是会有这种想法的话，可能就会不去考虑我。哦，你们是怎么在一块的呀？嘿嘿嘿，我追的他，那肯定是我追的他嘛。嗯，是我姐先认他认识的，就是在那个什么。颁奖之类的这种场合，然后他给我拍了一张照片，然后那个他在旁边，我经常说，哦，你赶紧加他微信。哦，啊，对，但是我就让我姐一定要跟他做朋友，然后他们就成为朋友了嘛。然后成了朋友之后，他就去他我姐的生日派对，然后去生日派对之后就猛追，没听过。你猛追是有什么？比方说怎么样的方式呢？没有，就猛追，就是约约尝试约活动、吃饭、喝东西、打游戏、看电影，然后那很大大部分都没有没有没有约上，因为他很忙嘛。真的吗？我当时觉得这个人是不是不上班儿，一天到晚叫我出去玩。<笑>这个人真的不行啊。甚至他跟我发消息的时候问过我，就是你是不是其实是不用工作的？那你不上班对我有很大的误解。Anyway， 对啊，我记得我结了婚之后发现这个人只爱上班，<笑>太可怕了。<笑>不是他把所有的假都用在了追你那个时候，他的 KPI 在那个时候已经用完了。我是，但我一开始的策略是错的，因为我从小十几岁就在那个海外读书嘛。嗯。比较习习惯那边的这种追女生的仪式感啊什么的，就是一定是晚饭。一开始一直觉得晚饭不出来，怎么约都不出来，哪个城市都不出来，几点都不出来，哪一天都不出来。然后最后他那个就拒绝了我大概五六次了嘛，然后就说其实如果你想吃饭的话，我们可以去吃午饭。哦。然后之后他才告诉我，原来那个时候。不出来吃晚饭，又觉得我什么心怀什么不轨。那<笑>吃了午饭之后就觉得好像这个人还行，没有这么不靠谱。<笑>然后之后就是把他蒙了眼睛，然后带到一个大楼的外面，然后拿着玫瑰花礼物，然后那个大楼亮了个星星，然后就很正式的。哦，那不是同一天啊，对不是同一天了，之后了，最后。正式在一起的那一对确认关系表白的那个时候，就是很正式的有这么一个表白过程。对他真是一个很有仪式感的人。哇哦！哎呦，今天聊天怎么那么容易起鸡皮疙瘩？我们认识的时候你们在一起了吗？应该在一起了吧？他们都六七年了。但我们是上大学的时候在一起的。对，我们俩谈了七年，在大学，然后到毕业的时候，毕业之后呢，他在上海，我在北京，然后那段时间我们俩就分了，分了，嗯，年多吧。对，就这之间也都没有联系过。嗯，在联系上是，之后，就结了，对。那怎么会在遇到的时候突然间就有这个决定呢？谁做的这个决定？我做的，我是，我给他打了个电话，是那天晚上我做梦，我梦见他嫁人了。哦。然后，呃，嫁人了，就是很难过，很难过。呃，在给他打电话的时候。然后就聊聊聊聊说，呃，如果我们俩有机会有可能再在一起的话，就结婚吧。对，我想让他以后跟我能幸福，就是这个状态。我也起鸡皮疙瘩了，天哪！
我跟他分开的那几年，对于我来说，可能在就是至暗时刻吧。<笑>对，就是没有太阳，这样。分开那段时间里，也许我是月亮，月亮的光都是靠太阳照的亮的嘛。也许那段时间，我身上的光都是他照的。电影故事，<笑>就之前谈的就是七年，再分了五年，对呀，那就是十二年，再加上新婚两年，那十四年。哇，你们俩是前辈了，你们最资历最深了。对，当然之前的其实也要算，因为有之前的基础，才有再要求在一起啊。对，<笑>你说吧，说吧，<笑>你说吧，说吧。说吧说吧说吧说吧，哥哥，啊哥哥，那您觉得，啊、呃、那个结婚前和结婚后有什么区别？我觉得有区别，有区别。表情看起来很凝重，都吓到他了。<笑>我真的。对对，这个我得认，我得我我得认真一点讲啊，就是最大的区别就是跟谈恋爱的时候。是不一样了，但是那个新鲜感、那个新鲜程度是可以跟谈恋爱的时候是一样的。你像丹姐和一维哥，他们结婚时间比我们长，应该会比我们理解的更具体。我们刚开始有这个感觉，就是跟恋爱是不一样的。结婚后会让你们俩关系会更紧密，因为需要面对的事情更多，需要你们更多时候是两个人并肩站在一起的，孩子呀，两个家庭呀，各自的事业，孩子呀，两个家庭事业，而且每个事都还挺大的。为什么这么个小表情啦？那我这这这看看看您说话就好像在看电视一样。<笑>就是，就就话话语表达特别完美，就好像在看电视。李林怎么那么可爱？哎，你不是学这个专业的吗？他是学这个的，但是你要真正让他就打开心，像平时一样皮一皮的、坏一坏的，那要很熟很熟。你不会到第十八天才让我们遇到一个真正的你吧？就是最慢最慢，下一站的时候跟一维哥都多说点话。一维哥多说话，他会这样，会觉得像个老师一样，一个这是一个师师长、兄长，一个老师，这个咋办？呃，我想，我想问，就就一位老师平时这么酷，就在家也是这么酷吗？可是你们聊这个话题，我插不上嘴。哎哎哎，对对对不起，真的不酷。啊、哦、啊、哦，你很快就会发现，你因为哥哥他其实是个内心，也挺，挺挺什么，可爱，可爱，挺二的。<笑>对，他也不这样，他就是现在不说话而已。你可以捏他。嗯。来，过去试一下呗，捏一下呗。谢谢。周老师在旁边笑了。我说，我怎么觉得逗他那么好玩呢？珊姐，你们最初是怎么在一块儿的？是什么场景啊？我们俩啊，拍电影。我们一部电影《绣春刀》。对，他演丁修嘛。其实我在里面也有。然后我们就在同一个五指，然后等于是我们俩在一块场地的一边和一边同时在练，对。然后后面是不是应该你说？对，怎么就心动了呢？没有，我就我就看见他在那儿哭，然后就偷摸在那儿哭，就老想把一个动作练好，练不好自己就就就在那儿哭哭呢，也不是说委屈，也不是说啥，就自己气自己练不好。哎，我就觉得很有趣，这样的一个性格的女孩不多，嗯
没怎么见过，我对他感兴趣。感兴趣之后，慢慢慢慢，大家就因为有些机会熟识啦，吃饭呀、看电影啊，就认识了。真的就打不下来。我一把鼻子接着上，特生气。后来终于发现自己其实不适合干这个。哦，啊，对不对？这这<笑>这段掐了别播啊。<笑>不是，我想啥？说完这个，哥哥，让姐姐说吧。说那么好，非得给我，给我加一句。我跟你讲，他的幽默全在点儿上。哎，都。我当时觉得很有趣嘛，一个认真、自强的人，不想把一件事情做好的人，至少我没见过。那么之后再见着他的时候，说那一瞬间，其实哎。好像我的，我就我就看见了所谓的门开了嘛，嗯，对，就是这样子，然后就就，那你们的表白场是什么场景？我没有表白，那直接就说好在一块了，也没有说，就直接亲亲了，啊，<笑>就是自然而然的，我们去看电影了。因为那个电影真的很无聊，然后我又很困，然后就可能昏昏欲睡，他老人家就直接把我头掰过来，直接靠在那个头上。他老人家都比你小一岁，后来才知道，那个时候还不知道。<笑>对，就是那种感觉，我就是那时候享受，我没有被他照顾，所以我理所当然会觉得，哎，这个男人沉挺沉稳的。我觉得我能够做回一个小女人，不管是头靠在啊，然后我们去。电梯里面有人认识我们嘛？然后他一抓起我的手就走了，就那种感觉。周杰伦 MV 就有一种被照顾的感觉。你说都已经头也靠过了，手也牵过了，是不是也不用说啥了？嗯、要不然呢？哈，自然而然的。啊、嗯，好像我们没有特一个节点。那怎么庆祝周年？不庆祝啊。庆祝结婚周年可以，也不庆。嗯，<笑>一年庆两个日子，哪两个？一个生日，一个春节，再多的都忙不过来。情人节都不不，你不赶上的就过，赶不上就拉倒。赶上了哪天都可以啊。嗯，我们俩都很怕这个。最糟糕的就是一个人特别想特别嗨这个事儿，一个人特别觉得不嗨这个事儿，那就那就是个悲剧了。哎、啊。<笑>哦，我不给他过，也没有不给他过吧？他都嫌我就是这个父亲节过得不够隆重。父亲节，我就说父亲节跟我有啥关系？我咋得跟我爸过呢？还觉得我来给他过？你看看，这世界上是有这样子的 ，like me。父父亲节不过了。你们母亲节怎么过的？他送了我和我女儿两束花，就这样。不特定在某一个日子干啥？你比如错过了这个日子，也就错过了。我也，他也不纠结，我也不纠结，大概随机的。他不行，他掐秒表，十二点了，哦，十二点过完了。他应该是觉得。他应该是觉得父亲节跟母亲节一样都很隆重，值得补所有的所有的节日，弥补所有的所有的节日，所有的节日，所有的节日。可能是从小到大的这个成长的环境比较有这个仪式感吧。如果新年的倒数啊，就爸爸会回来，一定一起过啊，就这种。就我一一直以来都会有这个 build up。因为人生，如果不特定的在日子里做一些特定的庆祝的话，很快就忘记了，很快就过去了。我们俩都很怕这个，因为第一送东西太累了，就是不知道对方喜欢什么，或者说，因为这这东西得猜。他送了你啥？你不喜欢？他送我过一件，就是他好像是去国外参加那个时装展周还是啥的，给我买了一件那个礼服，因为我那时候主持人嘛，那其实挺投我所好的，买一件礼服多好。他特别喜欢那件，我特别不喜欢，就是不是我的风格，但是我能明白他的心意。
我一直等待一个隆重的场合可以穿它。穿穿过了吗？没有那么隆重的场合，可能。对。<笑>就我们俩的审美吧，有时候不待在一起，我们俩差异性特别大。那我们何不就反其道而行，都不送了，真的一点负担都没有。那潇潇同学，听完了这一些之后，对哪一种是你喜欢的？哪种是你心仪的？你们的？啊、哦，因为。因为我俩恋爱时间是一年半嘛，嗯、然后时长不是很长，我没啥可纪念的哈，不是没没没，还没有，你看周哥哥一旦话多起来就是。<笑>没<笑>周先生情感会藏的比较深。他很抗拒跟大家去分享很私密的东西，但这次他要打开一点跟大家来分享，这个打开非常难，他一直在尽量的适应和调整，在尽量敞开一些让大家融入这个氛围，这个让我还蛮欣慰和感感动的。车不错。上课，考试了。大家好。早上好。大家好。大家好。老师好。老师好。哎。老师好，老师好，老师好。同学们好。欢迎大家开始我们爱的休学旅行。接下来呢，我们开始爱的练习的第一课——觉察关系中的认知错位。所谓认知错位呢，指的是我们对同样的一个事物可能会有不同的想法。你们有没有发现，在自我认知和他人认知之间有一些什么样的差异？有谁想先说吗？嗯 No 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 no. <笑>我怎么了？眯了眼睛了。潇潇好像想到什么？呀<笑>、啊，就就我照镜子就看自己脸有点嘟，我就觉得自己有点胖，但是别人就觉得我很瘦，这就是认认知错位吧。好，这也是因为其实这点在女孩子身上还蛮常见的。啊，哎，老师，老师，我补一个，哎，不然别人别人以为我说这句话有点降智，<笑>太搞笑了，有点降智，有点降智。别人觉得我可能有一些带有强迫症这种，但是我总觉得我我并没有达到这份程度。好，很好的补充，挺贴题的。<笑>所以接下来，王艳玲能想到吗？就是能有具体的。我老婆觉得我很搞笑，但我并不觉得我很搞笑，这是有偏差吗？我觉得你此时很搞笑。<笑><笑>我补一句，要不我觉得有点降智。我补一句，我好像对我自己是有误解。<笑>你开始怀疑自己了。<笑>接下来呢，我们将开展整个旅程中间的第一项爱的练习。这项爱的练习呢，叫做伴侣脑图。我们的任务呢是，请你按照你对于自己和对于伴侣的认知，分别呢在我们的这个脑图上画出来。我们可能会画出很多的内容，你会用这个大小，就是来代表在他脑海中。占据的面积的大小，这人是不用上班的吧？啊，对他可能不是你。OK， <笑><笑>好，我们分头去画这个脑图。完成之后，每个人来展示自己的脑图。分享过程中间，我也会在旁边观察。认知程度的高低将决定你们的住房等级。认知程度越高，住的越好。是不是考试了？
蛮自觉的哈，所以燕林是已经画完了是吧？这么快。好了，好了，画完了，我们就一组组家庭看呗。好啊，好啊，好，先让我们第一组吧。行。对，来，三二一，就。家庭占的比较大，然后事业、朋友和兴趣爱好，呃，挺合理的。他写的是平安、幸福、危险和希望，真的很抽象。危险。要命的嘞。所以你觉得在我的头脑里面，这四个平安性，我该怎么解读呢？你能解读一下吗？能解读，就你最在意的四个方向、方面、方向，它几乎平均占用了你的所有，包括孩子，包括老人，包括什么都一都是这个，没有轻重缓急。这我们两个怎么弄到一起去呢？<笑>没有，人家那个说了随便写呀、啊。那我们俩随便不到一起去，那也行，让我看你的。<笑>太极八卦图吗？八卦图，这敷面膜吗？<笑>这位朋友解读一下，作为你媳妇儿，我也解读不了。更具体的圈子，在我脑子里基本都是这样思考问题的一个方式，任何问题。我们没有让你画你的脑子是什么形状。但是我分析现在的我呀。小何，用你的高智商帮我。怎么说呢？应该应该是里面装着什么，而不是你的思考方式、画面化。装着什么？我觉得太细致了，你没有办法把它画得很简单、很清楚。要说要分大类喽，分，我分完了。那那这这是什么？就是呃，对，比如说这个危险的一种过度的担忧。和对危险的不够在意，哥，你平时是在哪里住的？山上。<笑><笑>我不太愿意太去想具体的事情，你具事情聊得越具体，越聊不明白。我的感觉啊，当然这样抽象也聊不明白。对对对对对，因为就聊不明白。<笑>看我们俩就没在一个维度上思考。我们俩默不默契？其实不是关于说今儿你要吃什么哦，我知道他要吃什么，他知道我吃什么，这是一种默契。我们俩在这种问题上很容易不默契，但事实上，就算点错了，我们也会吃得很高兴。这件事情上是很默契的。嗯，先谁的？先我吧。来吧。哇哦，他们俩画的都一样哎。哇哦。我真的没有偷看他，我也没偷看你。哇，我们现在方向都是，连这工作都是这样斜的写的。这就咱就是说，只是这样好写吧。哇，可以不？我记得了解你。你怎么猜到百分之七十五的嘞？我就算了一下呀，你平时工作的时间，然后算一下 percentage， 你是这么想的吗？我是这么想的。太神了。结果我翻过来，咔嚓，完全不了解我，那<笑>就尴尬了，完了。<笑>好了，嗯嗯，你你先翻，完了，你先翻，完了，一，一二。天哪，你觉得我做的很好哎？那其实我只花了百分之五十的力，干出了百分之七十的活<笑><笑>那我工作是对的啊，对。然后我忘了你还有兴趣爱好。我还以为你脑子已经装满了小孩，跟我已经没有了这部分了，因为我没有那部分脸。你看我这里没有没有兴趣爱好，<笑>没有兴趣爱好。<笑> Anyway， 我很对我好了解，我很厉害。嗯 ，OK， 不错。当然，不错不错不错。好了，到你们了。这是我老婆的。对。加妮的。对。孩子，然后我，还有其他就是生活呀。那我差不多就是生活，然后陪家人吃喝玩乐。挺像的，你们两个。是，他们俩很像，其实思考方式很像。嗯。对，思维方式很像。到我了。一样的，老哇塞！对我老婆，工作，孩子
我老婆一直陪在我剧组，在在剧组里，就是基本上，怀孕也是在剧组里，小孩会走路也是在剧组里。真的假的？那我我俩就是觉得，陪陪伴吧，陪伴更重要。电影十十四年了嘛，嗯，先翻对方的吗？<笑>他们发的好细好细，哇塞，好认真的一个图。我看到他的星星了，真的。但问题他们两个都同时细节了。看看人家，咋了？躺和睡觉还是两块内容。躺是啥意思？躺下了，躺了。就就，咱醒着的，但是身体是躺着的。躺着的玩手机，看书。啊。所以他身体和漂亮还属于两块身体就是健康哦。你分的真细呀！哦，爱情，哦，爱情是最大的。哦，太甜了，真的太甜了。甜懵了。今天我们课程的练习呢，叫做伴侣脑图。那么我们通过这个伴侣脑图呢，可以非常直观地展现出来两个人对彼此认知是否存在差异，差异有多大。因为在我们的生活中间，虽然你跟身边的人在一起相处了很久，但是可能呢，只看到他表层的一些行为习惯，对于内心的一些想法。梦想与恐惧可能是缺乏了解的。我们两个人把同一个人的脑图放在一起的时候，一定会发现很多差异。借助这个时候来进行交流，就会有助于我们的亲密关系。首先，我们说朱丹、周一围这一对，我会觉得他们差异很大，呃，认知距离很远。但是呢，他们彼此其实意识到了这一点，所以他们虽然分数有些偏低，但其实呢，他们能够很好的去接纳彼此的差异。那么莎莎和潇潇这一对，他们两个人的脑图呢也是非常的有特点，因为只有他们这一对用了很多个小圈圈，也就是说，脑海里的东西既丰富又有点零碎，他们既有一些一致，又有明显的差异。还有一点呢，都是他们把最大的比例都给了爱情。小明和小马的脑图放在一起，你可能就会有这样的感觉：果然不是一家人，不进一家门。他们脑图的框架风格高度的相似，但是呢，在相似的基础上，最突出的一个差异呢，就是对于小明内心、工作和家庭各占多少比例，两个人的认知是不一样的。但是呢，我们看他整体的这个。图相似性是还比较高的。王彦霖这一家呢，我们可以看到，他们都把生活、家庭放在了一个很大的比例上，他们互相呢是有默契的，是简单、快乐、共同守护家庭的幸福夫妻。佳妮的开心对燕林来说很重要，佳妮的开心可以说是燕林的勋章。最差的房间就分配给我们，三号楼是我们。有院儿的。太好了吧！咱们走，我们去看看其他的院儿。走走走，来。走。二号到了。哇！二号院的这个住宅啊，这是延续的是汉代的那个。这就是最接近我们敦煌这个农村家庭的住宅。那这个是最有风土人情的，太厉害了！啊，有羊圈，妈妈和宝宝。这果园里面还有菜地，我们什么都有。好棒哦 ！Let's go 啊，往下看看。走，我带大家去三号院。这种房子就是冬暖夏凉，它通透，它是外面是封闭好的嘛。干净，哎呦，这个小院真好！啊，这么这么大，哇！啊，这个很酷。我很好奇四号，不会有那么糟的。只要床是干净的，有水，我就都能接受。哎，这边四号在这儿。
真假的？哇，真假的？就是露营的感觉。四合院就是我小时候住过的房子，这个很看起来简朴，但是感觉非常接地气。我们要在这儿洗脸吗？挺酷，这不好吗？炒菜的话，你得在那烧柴火。非常好，我们家小时候就是这种柴火炕。这这个感觉就很意味。别动。<笑>不，我们应该就这样。今天晚上八点半有一个百家宴的活动，你们都可以带上自己的家乡菜来参加。可以，酷。呃，尤其是想邀请这个杜丹老师和这个金山老师做我们的主持。好嘞，谢谢邓大哥，谢谢你，谢谢你。啊，那就太感谢了，太感谢了，谢谢谢谢谢谢。那就我们在广场见啊。待会见。先把东西收拾了，是吧？对，我们收拾一下。收拾一下。一会儿见。好，一会儿见，一会儿见。好嘞，好嘞，广场见。再见，一会儿见。拜拜。本节目由双晶维生素 D、双晶钙锌赞助播出。双晶骨营养专家为爱出发，盲盒月月开好礼，带你现场看综艺。动感地带芒果卡邀您观看爱的休学旅行。你那个箱子怎么办？你要带什么东西？你要怎么弄？就那么一个弹丸之地，我完全有一种不想动的感觉。那就别动。不知道该弄什么。那就别弄。连吃个饭的地方都没有，确实没有。哎，先把它弄了。来，没事，我来，我来弄。好嘞，可以。所以，先生，哪是我的梳妆台呀？梳妆台，实在没有呢，那我就只能这样了。来，把它靠边，我把它搬出去。你那个想铺，你把，对，把你铺上去。OK。OK 啦。挺好看的。可以。你把那个打开就行了。外边咱可以放东西，可以吃什么之类的。你拿一个桩子过来行吗？可以啊，我待会去搬呗。家装修就跟一个建筑一样的事情啊。建筑它作为七大艺术门类之一，就是干这活啊。你的建筑反映了你跟这个世界的关系，你认识的这个世界啊。这种房子其实功能齐全的话，很有味道的。对。他们在喝奶呀，宝贝。哦。好可爱啊！它的尾巴在摇。它的尾巴在摇，很可爱。羊妈妈，你是个伟大的妈妈。那我呢？那我呢？啊？我呢？哦，你也是个伟大的妈妈。好，谢谢。哎呦，其实这里有水。啊！你居然对我无动于衷？怎么？我手被扎到了，你对我无动于衷，你不爱我。没有，我刚刚在看儿子的视频。你爱儿子爱比爱我多。那没有，怎么啦？你不想没事了？真的抓破了吗？我累了。你给我看看。嗯，很轻的用这个。我的没了。我刚好就拔了出来了，我。哦哦哦，没了，不痛了。不痛了吗？嗯。OK。谢谢你。你又救了我一命，我也累了。
了，只能睡三天了，睡得不好。你以后不要把会的时间排得那么晚了。如果你半个小时能做一道菜的话，我们俩应该有时间去骑一下。半个小时没问题，时间是挤出来的。我好像帮不到你。不用，不用你帮我。那我要躺一下。你躺一下。呃。时间要出去呢啊，合计溜达一下啊。你们不是要做菜吗？我先骑一圈，回来能坐着拌个凉菜也行啊，也是一道菜啊。<笑>你们要做什么？我不告诉你，这是个秘密。但是我们家的食材在你们冰箱里。你们搞在这搞，随便搞，我俩溜一圈就回来了。拜拜，拜拜，一会儿见。回来小心，这家就变成我们的了，你就你们就这么走了。这个家我们不要了。<笑><笑>你在我前面吧，好几天没去，感觉就不会了。慢慢骑，咱俩往前慢慢悠悠，你找一找感觉。好的，我来了。慢慢骑，慢慢骑，不着急，我等你。好开心。哎，大狗。好的。小姑娘喂狗呢，<笑>这画面真好看。嗯。你要是累了，你就休息。好的。有感觉了，是不是？<笑>刚毕业的时候，他用他刚刚发下来的全部工资，当时给我买了一辆自行车，然后我当时就觉得哇，很感动。<笑>好像又回到那个时期，每天两个人一起骑着自行车呀，去到不同的地方，就还挺开心。感觉老好了，媳妇，是不是？是的。我骑自行车最大的想法是想陪着他，陪他一起锻炼，把没有陪他一起健身呐、啊、产后恢复的时间补回来。哎，沙漠媳妇，哇，很神奇哦，太酷了，就是跟我媳妇儿骑在乡间小路上。<笑>然后旁边这边绿树，这边沙漠，这感觉太神了哈！嗯，<笑>我觉得一切都非常好。铁锅炖大河腌猪心，走吧，我先抓鹅，赶紧抢时间。好好好。哎呦，哎呦，那么大白鹅！大白鹅，哎呦哎呦哎呦！哎呀，好害怕呀！他抓鹅，你得趁他不注意，你这样，你不看他。啊、哦！哎哎呀！<笑>要趁着不注意呀、啊！有点有点不敢下手，最后。你可以躲那边，哎！哎哎哎哎哎哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎下了，又给我打架！哎呀，哎呀，他咬你了！哎呀，哎呀！不杀，不杀，不杀，不杀，不杀，不杀！哎，哎，哎呦，哎呀，太厉害了！哎呀，太厉害了！哎呀！
有头，债有主。哎呀！哎呀，我去。周先生，你先给我把火升起来。好。哎呀！我很忘啊，好的呀，你水开了就告诉我就行。我已经听见水响了，真棒。这裙子很不适合干活，要不你穿围裙吧？有围裙吗？有啊。会钻进去。水应该可以了吧？可以啊，我给它放几瓶进去。待会儿再收拾了啊。嗯，你休息吧。爸爸，嗯，我错了，我刚刚就不应该让我自己盲目动手。这我也搞不开啊，这我咋搞得开？这这这，你指望我搞开有点太贪心了。手拿开，手拿开，直接往下戳，对。怎么那么帅？耶！大厨要开始做菜了。哎呀！哎呀，不，我帮忙，别自己搞，一会儿又搞搞坏了。全新的没开，忘了。所以他要先开开，然后再再再再接上呀。我为什么老让你找到这样的机会呢？你试试看，应该现在能解开了，我猜。我总是给你提供这样的机会，对此我很不乐意。要不要添火？应该够了吧？我是不知道，你说了算。半桶油了，半桶油了。因为我炸的多呀。如果考虑到油的问题的话，其实这个油还不够。还不够？你冷静啊。他不用没过他吧？他不是煮着我。你别这样，你别多问我一句，你多问我一句，我就会不自信呀。啊，走走走走，挺好的，好厉害，哇！小心啊，别溅着自己一身啊。这筷子太短。爸爸得小火啦！啊，那小火，为啥？我觉得火太大了，我的肉焦了，而且我离灶台还有距离，筷子又那么短，我只能这样了，看命了。爸，快点给我吃干碗，给我个干碗。干碗不就在你旁边吗？你不搁在那儿的吗？拿拿拿拿拿，在这儿来。快快快快快快！完了，这不是金黄了已经，它已经是焦黄是吧？焦黄了。哎，看着不错。小火对不对？我很小，小到我觉得有点过小了。啊！宝宝，快点给我倒点水！快点，快点，快点，快点，快点！完了，完了，完了！宝宝，快点给我倒点水！宝宝，快点给我倒点水！快点，快点，快点！水，水，水，水，水，水！给我倒倒倒很多，倒倒倒倒倒倒倒倒，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够，不够！再来一点水！快点，快点，快点！水，水，水，水，水，水，水！好好，你要加火吗？那不是火的问题。火粉如果温度不够，它不就成不了糊糊吗？行，那你加。哎，是不是
是不是有点糊糊了？是不是有点糊糊了？你看呀，你看呀，先生，我都不知道什么叫糊糊啊、哦，这就叫糊糊，那就是吧。哦，可以了，可以了，啊，成功了，成功了。爸爸，不要加火了，不要加，撤撤，往回撤。对不起，没事没事没事没事，撤火不是事儿啊，您弄你的。好了好了，成功了。耶，我怎么那么棒？哎，好开心，好开心。一块起锅吧。起啊起啊起啊，起。应该酱少一点，不是，就那酱，就那酱、啊，这才是糖醋排骨。那就先这样盖着吧。Yes。哎呀，你是不是涮锅都涮累了？我，我坐会儿起来，坐会儿起来，坐会儿起来。但没有你做东西累哈，还是你辛苦，你辛苦。那你帮我洗个锅吗？可以。你帮我处理锅呗。好。把油捞出来，锅涮一涮。我真的是在家务方面确实真的不擅长。他怎么能这么快就堵了，小刘？这个事归你管。周先生不是用那种拥抱会有一句话。而是选择了在帮我去做我已经累到不想做的事情。我觉得他的这些举动，真的就是我的爱的供养。一颗星星都没有，是吧？一颗星星都没，为啥不知道？连个月亮也没有。嗯这个菜我得先处理一个肉，靠你啦！赶紧赶紧，抓紧处理。哎呀，这切的太丝滑了！真棒，真棒，你是真棒！哎呀，太棒了！你是最厉害的人，潇潇子，行吗？让我闻闻，咋样？哟，还不错，还不错呀。哟，老香了。刘姐，你真的真的，你能闻到吗？我给你扇过来。嗯，还行，还行。真的真的，嗯，给借个味儿，尝个味儿。你尝尝吧。嗯嗯，嫩了嫩了，嗯，你看熟了，嗯，味儿对了。哦，对了。来喽！来了来了，怎么样？哎，尝尝呗。行，你做好一个了，做好了。嗯，我太香了，太香了吧？太香了，这么牛！东北爷们可以啊。嗯，以后来我家我再给你做。你点菜吧。一百五十九道菜我都想尝一遍。太可以了，走。要去吃饭了，终于要去吃饭了。好好好好，辛苦辛苦，久等了，久等了，久等了，久等了。是
干啥呀？呃，欢迎仪式。<笑>不好不好意思。<笑>不会的，不会的。那咱们先做呗。嗯、呃，我看看你们的菜。啊，我们是家乡菜，这叫什么来着？沙葱炒鸡蛋是吧？沙葱，中午我们吃了一点儿。这是什么哥？糖醋排骨。对，哇、哦，厉害呀、啊！你们也太能做饭了，太牛了。你们家这是啥玩意儿？我们家这个是甜点，<笑>糖水，也蛮好，也蛮好。哟，这个吓人呐，这好酷。这是什么？搞一张，搞一张。烟毒鲜。烟毒仙，我的天！你小子可以啊！<笑>老公，快去分发一下筷子，快去！我来，我来，我来，快去！不不不，不能让周老师去！我来，我来，我来，来你分筷子，我分碗。我来，我来，我来，我来，我分杯。这是热水，谢谢。不客气，谢谢，谢谢，谢谢。我们可以开吃了吗？来吧，可以，可以，来吧，来吧。那是什么药物吗？就是潇潇做的小铁锅炖大鹅，来块鹅啊、哦！好的，我要吃他们家的土豆大鹅。嗯，谢谢。哎，鹅肉很好吃。谢谢丹姐。哦哦哦，谢谢谢丹姐夸奖。莎<笑>莎<笑>，你不要让他那么乖了，太乖巧了，我们都有压力了。在我们这儿可以当坏小孩儿。啊，好了好了好。来来来，我来分汤来了。哇哦！先给丹姐吧。哦、oh, ，Thank you， 谢谢。哦、oh, ，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。好喝，我、oh, 哇、wow. oh, wow. 呃，这炖大鹅的人哇了我一下，<笑><笑>我突然觉得真是很心虚。刚才我做这块吃的时候，他在问姐姐，他们做的菜，我不知道用什么话。夸奖一下，我在想他们组不是做了梨汤吗？怎么合理化的做出夸奖？直接就说哇，<笑>然后你刚才说这个哇，<笑>对，有铺垫。谢谢你对我这两把开的肯定。<笑>对，就这个对。段大爷，你好，我们要开始了吗？啊，可以开始了。哦，可以。嗯，让我把这个土豆嚼下去。哦、好的，好的，好的。对不对？刚嚼了一口土豆进去，好，喝一口小明炖的汤。润润嗓子，给我吧。嗯。我的天，我好久没主持，我也太久了。Hello， 大家好。Hello， 大家晚上好。先欢迎一下大家来到我们的一年一度的河水村的百家宴的现场。那我们是来自于爱的休学旅行的休学团，我是朱丹 ，Hello， 各位大家晚上好，我是金莎。那今天晚上我们在这边举行的是百家宴，今天其实这个百家宴是为了庆祝丰收，包括我们到这边的时候已经感受到了非常甜的葡萄。然后呢，还吃到了杏干，对不对？啊，对。然后呢，对不起大家，我们路边还偷偷摘了几颗梨，<笑>真好吃，酸酸甜甜的，就像我们来到河水村的感觉，酸酸甜甜，但是回味无穷。这是我很久，大概三四年了吧，才看到他的真正的主持。今年的秋天的果实非常的丰盛，这是主持的小场面。但这是很久很久没看见了，那这一次好久之后再一次站出来，我替他开心啊！我们刚才两个就在墙边坐着，然后看着这样的一个分夜空，觉得哎呀，生活在这边好幸福呀！你们觉得你们幸福吗？幸福。今天呢，除了有我们和水村的村民相聚在此，我们也邀请到了来自敦煌市各个岗位上的幸福家庭代表来参与我们的丰收百家宴。欢迎你们的到来。好，那今天我们到的都是幸福的家庭，所以我相信我们在座的朋友们一定会提起的，就是咱们敦煌传统曲子戏当中有一曲经典流传的戏曲，叫做《怕老婆啥》。叮当，大家都知道是不是？所以接下来的时间，我们要有请的是飞天神韵戏曲艺术团给我们表演《怕老婆顶灯》，来，掌声有请，有请。我的嗓子
，我的嗓子又嗓子没啥问题，节奏也不错。哟 ，Thank you。一看就是专业。我骂我爸，我骂我爸。老师，哎，你昨天晚上你又耍多起了，我罚你把这个灯带上。哎呦，好好好好好好好。俺、哎、老婆在顶牙当，顶牙当，顶牙当了个日牙干，日牙干，没有一个上岸，那还是我亲呀。树那个光光金啊！有钱的一头老子讲不还。怕，不怕，不怕。那咱们也一起来学一学顶灯，好不好？好。老师都发出邀请，老师您说您想让谁来学呢？我看你们中间两个能学，你上来，你上来学。我们俩吗？就你俩，就你俩，哎。那行，你让这位男士学吧。好的，你怕老婆吗？怕怕怕怕怕，更怕怕怕怕怕怕怕。哎，我是怕老婆啊，<笑>我是最害怕老婆的。我看您怕老婆怕的挺开心的。哎，对，咱们都喜欢您这劲儿。嗯、呃，我看这位您的徒弟对您这个顶灯很感兴趣，您可以让他顶一下。哎，好好好，来，这我我的徒弟，我的随便指的徒弟，哎、啊，来顶好，好好。老师们，咱们给他配点音乐，好不好？让他扭一下。哈谢谢谢谢谢谢！我第一次在综艺在这上面霍霍老我老公。老师好呀！好，太棒了哥，你跳舞那么好呢？你那两下牛仔很忙，他们都没看过，不知道。好，我们刚刚不是说怕老婆吗？咱们怕不怕台上来看一下？我们来做个游戏，你把这个顶在头上，然后转呼啦圈儿，啊，一边顶着一边转呼啦圈儿，看谁能够坚持到最后。看来我上去早了是好事儿、啊啊啊。王彦霖不用看，少不了你的。小何，你们都会上来。<笑><笑>来，我们掌声欢迎修学团的四位男士，欢迎，加油，欢迎。我不会玩呼啦圈儿，没玩过。真没玩过，我也没玩过呼啦圈。对，先把灯顶上，先生。我先试试能不能呼啦圈。顶灯不是不难，呼啦圈怎么玩我？<笑>我不会。还没开始，我已经看到了结束。我没玩过，我从从来没玩过这玩意儿。哎，像贾宝玉呢。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
腿上可以哦。哎，我想问一下，呼啦圈是不是没有规定说一定要在腰上转？没有规定，腿上也行。不能再帮你老公说话了。我有吗？腿上不行，<笑>对呀、啊，我也觉得不行。先生，我帮不了你了。我真不会，我哥，我觉得我不太行。来，我们修学团的四位男士代表啊，我们也一样五位数倒数，好不好？来，五、四、三、二、一，开始。评判怎么评判呢？赢了呀，肯定赢了呀！我问现场的朋友们，呃，我觉得给一个老师吧，嗯、啊，因为主持人问我了，我不敢说别人，担心的很，心<笑>有点太明显了，你可以偷偷帮助，那就给王岩老师吧，我爱你，谢谢，谢谢，谢谢。行吧，你赢了。我努力过。对，努力了，努力了，力了非常努力了。来，谢谢四位，谢谢。<笑>我们刚刚不是说怕老婆吗？嗯、呃，有些的朋友呢，就是说不怕；有些人说怕。我们来休学的这个休学团的几个家庭，挑一个，大家有什么想问的，好不好？想问周一伟。段大爷，毕竟是你把我们领进村的，我也不敢得罪你。看我的眼神，你要说啥？我想问周一伟，你感觉幸福吗？<笑><笑>我们问一下这位周一伟先生，我感觉幸福呀，我感觉幸福呀。<笑>好，然后来有谁要问一下我们小何的，都可以问啊。就一句啊，怕不怕老婆？<笑>啊，怎么说呢？站起来，没啊，站起来吧。<笑>不用回答了。其实这个身体的举动就已经答回答了你的这个答案了。然后我家里有一一个很经典的一个致富的一个一个家训，呃，就是呢，我爸一直跟我说，听老婆话会发达。<笑>所以呢，在这里呢。希望你们这位每位的这个老公们啊，都要一定要发达哦。啊、背后的意思都懂了哦。那最后就是呃，谁要问这位孙先生，然后叫潇潇。我想问一下潇潇，刚何友军、好何友军老师讲的，你学到了吗？学到了。学到了。<笑>学到了什么？到了，爱老婆会发达。啊，听听老婆，不是听听老婆会发达。到底是哪个老婆？爱老婆，听老婆，前辈。是是爱老婆，听老婆，还是怕老婆？是是爱老婆，听老婆和怕老婆。他进阶了，可以可以，他进阶了，进阶了，嗯，可以可以可以可以。不同的老公啊，多多少少都会怕点老婆，但怕老婆的点还真是五花八门，完全不一样。百块是的，我们今天就来听听故事，好不好？今天就是段大哥一直在招待我们，我们就有请段大哥，好不好？段大哥，您平常怕老婆吗？嗯、呃，怕。刚开始结婚以后，不是应该是对他的唠叨就有点怕。哦。像我们风风雨雨几十年过来以后，现在的这个感觉嘛，就不是怕了。他的唠叨嘛是爱、哎，跟你在一起还是幸福更多
，爱一直在心里。今天说声谢谢你，我爱你。太甜了，我们亲一个好不好？就满足我们一点点。谢谢段段哥，你让我们看到了爱情真的可以保鲜。对，那么那么多年了，这份爱依然在。您二位让我们相信，爱真的不会流逝，反而会像酒一样越来越醇厚。来来，我先看这对年轻夫妇，你怕老婆吗？肯定怕，这个肯定怕。最怕他啥？其实我最怕他的一点啊，就是我老婆特别能说。就是平常我们在家里面，基本上我说十句，他就能讲到一百句，所以到最后我就魔法打败魔法，就是在他吐槽的时候我就不说话了。<笑>但是我觉得现在说起来的时候，你们并没有生气的气氛，还蛮温馨的。两口子在一起，毕竟是两个完全不一样人在一起，难免会斗嘴，对不对？有时候情绪就在你这你来我往当中。谢谢你们的分享，这对年轻夫妇，谢谢。我最怕我老婆熬夜，我希望你以后再不要熬夜，有一个健康的身体，靠着我们健康的身体，共同度过一个幸福的晚年。大家好，我叫郑宝生，这是我的妻子齐瑞英，我是个怕老婆。哦，你怕老婆的人。<笑>我最怕他让我说甜言蜜语。哦。我我这个人不会说甜言蜜语。<笑><笑>实际上，我最怕的是他生病。说如果说是他能够身体好，让我说什么甜言蜜语都可以。也想问问大姐，你为什么就是在生活当中总想听你的丈夫然后说情话呢？我我我想的是有一点仪式感，嗯、呃，想想让他说一下，但是他就是说不出口，但他做的特别好。在七八十年的这么一个漫长的岁月中，钟情于一个人，那就是太难了。但是我今天要说，如果有来世，如果有下一辈子，我还想与我的老公邂逅。谢谢老公。太浪漫了，不仅承诺了今生，然后把来世也许诺了。亲一个吧。吃一个，吃一个，吃一个，吃一个，吃一个。谁给我示范一下？谁示范一下？哥哥，她男朋友也在，她不是说找人示范吗？真懵呢，懵了。哇，哇，哇！你起来吧。我被吓死了！我我站站站直，先站直啊！别害怕，亲脸亲脸就行啊，亲脸就行。你们来吧，你们来。到到你到你了。看得出来，哥哥和那个咱们姐姐是比较含蓄的那个夫妻，是吧？<笑>还带着那种原生态的，从心里发出来的那个真诚。谢谢你们的分享。所以我们一直在想，为什么我们这次录制节目能够选在咱们的村？因为这儿的水里面有爱，这儿的空气里有爱，就连我们的听的声音里面也都有爱。也因为爱，不仅把我们招来了。据说今天咱们有那个全国的最美家庭也来了，在哪儿呢？在哪里？哦，这儿，在这里，哎、欢迎欢迎。哎、您作为最美家庭的这个大家长，您怕媳妇儿吗？怕，有时候怕，而且特别怕。为什么呢？因为我的老婆特别漂亮，你看看。<笑>我怕他，呃，撇下我走了。<笑>结婚前两个人从来没有摸过手，结婚后在大街上没有亲过手，逛街，所以我很可惜。但是结婚以后，我们这十年生活的很呃温馨。到一九九八年，我的母亲
，呃，因病偏瘫，一瘫就是十年。我老婆在我们家庭做出了巨大的贡献，对老人特别孝敬，对子女特别关心。所以在此，我说说老婆，你辛苦了，谢谢你。<笑>我们还有漫长的岁月，如果你要是健康。我就每年带你出去看看祖国的大好河山。如果你有病，我就守候在你边里，来照顾你、伺候你。如果有来生的话，我们再结为夫妻。谢谢。<笑>太可爱了，哥哥说如果有来生，我们结为夫妻。嫂子说谢谢。<笑>刚才大哥，我听到一个话啊，说有点可喜，可喜啥呢？年轻的时候出门没有摸手，现在呢，让摸摸吧，<笑>让摸不？现在，现在老了。<笑>哥哥，现在的摸手不能这样的，那得顺着。哥哥，对，但是我跟您说，咱们现在出门上街也可以牵手，不能说遗憾。总是在六十年代过来的人，总不好意思。现在上街都没有牵过，牵过。牵一次，来快牵！哎呀！嫂子，咱们可以吗？可以。以后出门就得这么出门啊！大家都给我监督了啊！然后如果有下辈子啊，别说谢谢，继续牵，听到不？好，一定得好好牵。说话要三十秒。来，掌声送给我们的这一家家子。谢谢，真的，谢谢，谢谢，谢谢，这一家子多幸福啊！这，今天咱们在场的人都特别幸福。大家聊的是怕老婆这个话题，用美丽的一个戏曲表演开始，然后大家都真诚的分享了自己的故事，充满了温馨，充满了欢声笑语。特别感谢小何同志给我们总结了那一句话，然后也谢谢我们的潇潇给我们提升的，要爱老婆、听老婆、怕老婆就能够发达，对，越发的一个发达。今天河水村的百家宴到这边就结束了，谢谢大家，晚安。这一次好久之后再一次站出来，我依然看到他身上的那光啊，他是有魅力的。我能看见的前面的、侧面的、感受到的背后的，大家都是在一点一点稳步的往上攀升，到了一个高兴的高点。这个是主持人的能力，他可以站在更大的舞台上。如果他愿意的话，如果他想，别人还能够给他这样的机会的话，嗯，挺好的。好喽，谢谢大家。谢谢大家，谢谢大家。手牵着手回家啊！手牵着手回家。拜拜拜拜。就是我会觉得我活过来了，就是我还是个主持人。我觉得在那个当下，我已经成为又成为我自己那个我。我非常非常尽兴，我很嗨，真的，我尽兴了，我可以了，那再过次瘾就好。老师主持的很好，对，很专业，对，你主持还是会兴奋，肯定嗨吧，就是会习惯性的会享受这个调动气氛的，嗯，增加互动的，就是还是喜欢呀，嗯，再见了，拜拜，明儿见，拜拜拜拜拜拜，晚安晚安，拜拜。我们是一个方向的，没人说咱不是，咱就是吧。<笑>我们一会儿过来洗澡哈。好啊，来呀、啊、来呀、啊。OK OK。就在这儿对不对？就这，就这。今晚就来。拜拜。你们那个洗澡上卫生间，来这边啊。人家人家有啊，我我那有啊,啊有啊。拜拜，晚安。晚安。晚安，晚安，晚安。明儿见，拜拜。明儿见。十一点了，咱们就还是赶紧洗了睡觉吧。洗睡觉。对。给我几张纸巾，是啥？都都在一起。哎呀，今天你好，我是。
去了，我要睡觉了。晚安。亲爱的修学团，今天你们将体验壁画研学之旅。开始我们的辩论赛，妻子对丈夫。对不起，对不起，我我不认可这两个观点，那我干不了这活儿。但是家里有公公婆婆在反对，丈人丈人老在反对，妯娌在反对，朋友在反对。这个婚姻很快就不将存在。朱丹老师定义上非常的有错误。如果很多人反对我，那我就离婚了。只能说你们两个是非常弱的丈夫和妻子。那今天要是我兄弟姐妹来跟我说他的不好，我会觉得他们疯了。歪理大王，你听不懂是你的问题。你觉得这样可以吗？做人不可以这个样子。梦瑶第一次见未来婆婆是什么样的场景？母亲呢？她肯定做了背调，问了一遍她上海的朋友们，就是哎，有没有听说过这个女生？第一次的这个会面，她是当玻璃的，当玻璃看看不到的。这个婆婆以后不好相处，你最好自己知难而退。我父母从那个她发的一条微博里看到了我的手，她做出了一个一分钟的一个戏剧停顿。爸爸还是会担心年龄的问题，有点不现实。刚开学，他妈他爸去上戏见他，然后我就穿个短裤，光膀子走出来了，还有染了个黄毛，很无语。<笑>当时我妈就会说：“你就找个这，你就找个这。”我一直不知道。<笑>哎，你们第一次见周先生还记得当时一点印象都没有，一脸茫然，连照片都不记得了。对，我是确实不记得了，他不是个事儿。著名的鸣沙山。你想过我们会莫名其妙来到一个沙漠？哇，这时候的天好漂亮啊！我希望我永远都可以让你开心，让你笑。出<笑>了一位国民女神，大家觉得我是一有所图。有你想多的可能，看上我就好了。嗯，我爱你。既然你到现在后悔时，我才来这节目。你愉快吗？我我我也很好奇。我们真的熬过了很多的剧。现在一开始，开始就已经是你弟弟啦。我因为你怎么了呢？嗯。除了感谢生命里有你。和周一围这一对呢？为什么两个差异如此之大的人能够达到这种幸福？因为有天风在他们之间舞荡。我之所以这样说，是借鉴了纪伯伦《论婚姻》里面的句子。他说：“让你们在彼此的合一中要留有距离，让天风在你们之间舞荡。天风代表的是两人之间的空间，其实也是差异带来的乐趣。”小马充分表达了自己对于小明的依赖是一种非常亲密的关系，所以他从表情
身体动作、音调的部分，都充分表达出来对于对方的依赖。哇！燕玲和佳妮这一对夫妻呢，注重家庭，守护家庭。哎呦，怎么了？你放哪我呢？没事。这一对夫妻呢，确实是很幸福的，彼此照顾的。<笑>莎莎和潇潇在我看来呢，是非常特别的一对情侣。虽然有较大的年龄差，但是在生活中，潇潇却展示了哥哥般的反差面。生活中无微不至的照顾莎莎，也有比较强的生活能力。而莎莎作为姐姐，为年轻的潇潇提供了很多鼓励和支持，两个人非常互补，这也是年龄差带给他们的优势。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，上微博搜索话题“爱的休学旅行”，实时获取节目精彩幕后花絮；上微博搜索话题“爱的休学旅行”，参与互动，开启夫妻休学之旅。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺首席合作新闻媒体新浪新闻新闻客户端澎湃新闻战略移动资讯平台网易新闻网易娱乐网易谈新社深度短视频互动平台抖音深度短视频合作平台快手。内容合作平台小红书、深度文旅合作媒体中国国家旅游、特别合作同城旅行、去哪儿旅行、妈妈网孕育、美幼、新宝宝、检票集团。